Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Überwachungsgegnerinnen und Überwachungsgegner, seid mir gegrüßt, ganz im Gegensatz zu den Herrschaften der bundesdeutschen Inlandsgeheimdienste und den Zivilbeamten der Polizei, die hier sicherlich auch zugegen sein werden. Als Journalist der Tageszeitung Junge Welt bin ich von den Organisatoren der heutigen Demonstration gebeten worden, einige Worte an euch zu richten. Für diese Einladung herzlichen Dank. Die Junge Welt war die größte Tageszeitung der DDR und existiert heute noch immer als eine linke, marxistisch orientierte, überregionale Tageszeitung. Im Mittelpunkt unserer journalistischen Tätigkeit stehen die Thematisierung der sozialen Frage und die Berichterstattung gegen die stets aggressiver werdende Außenpolitik Deutschlands, der USA und der NATO. Damit stellen wir den konsequenten journalistischen Gegenentwurf zu dem dar, was ihr hier aus dem Hause der Taz oder dem Springer Verlag zu erwarten habt. Schließlich stellt sich das Gros der Springer-Redaktion im Endeffekt hinter das Spitzelbündnis aus US-amerikanischen und deutschen Geheimdiensten. Sie fühlen sich durchweg dem transatlantischen Bündnis mit der USA verpflichtet. Also mit einem Staat, der in jede einzelne Postsetzung, äh, Postsendung von den Geheimdiensten abfotografiert wird und dessen Mitarbeiter der Geheimdienste überall in der Welt an kriminellen Machenschaften beteiligt sind. Ich will euch in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen, der Irakkrieg begann mit Lügen der US-Geheimdienste, erforderte zehntausende Todesopfer. Und auch das Internierungslager Guantanamo widerspricht jeglichen Gesetzlichkeiten in Sachen Menschenrechten und gehört umgehend geschlossen. Ich will es klar sagen, wir sind meines Erachtens heute nicht nur zusammengekommen, um gegen Geheimdienste und staatliche Bespitzeleien auf die Straße zu gehen. Es ist doch vielmehr so, dass die flächendeckende Ausforschung von uns allen Teil einer Gesamtstrategie ist, im Rahmen derer es zu einem noch massiveren Abbau der letzten verbliebenen Grund- und Freiheitsrechte in diesem Land, aber auch in der gesamten EU kommen wird. Was die Herrschenden in der Europäischen Union und den USA unter Demokratie verstehen, haben sie in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen. In Griechenland, Portugal, Italien und Spanien wurden Menschen, deren Vergehen einzig war, gegen ihre eigene soziale Deklassierung, gegen Kriege und staatliche Repression auf die Straße zu gehen, wiederholt mit Wasserwerfern, Knüppeln, Pfefferspray und Tränengas angegriffen. Mancherorts, wie etwa in der Türkei, sogar mit Schuss Waffen. Polizeigewalt am Istanbuler Taxiplatz, das heißt heute auch, dass deutsche Waffen im Spiel waren. Es wird unterschlagen, dass es deutsche Polizeibeamte waren, die die türkischen Schlägerpolizisten ausgebildet und geschult haben. Und auch das eingesetzte Tränengas war ein Geschenk der Bundesregierung an die Türkei. Hinzu kommt, während Frau Merkel sich als große Verfechterin der Demonstrationsfreiheit zu inszenieren versucht, wurden bei den Blockupy-Aktionstagen, die vor wenigen Wochen in Frankfurt am Main stattfanden, hunderte friedliche Menschen durch die Knüppel und das Pfefferspray von polizeilichen Gewalttätern verletzt. Welch eine heuchlerische Inszenierung wird hier eigentlich mittlerweile von der deutschen Politik dargeboten. Im Übrigen, ich habe vor wenigen Tagen ein längeres Interview mit dem vorletzten Ministerpräsidenten der DDR, Hans Modrow, zum Thema Geheimdienste und Überwachung geführt, welches ihr heute im Teilen in der Ausgabe der Jungen Welt nachlesen könnt. Hans Modrow hat mir berichtet, dass das Bundeskanzleramt schon in der Zeit, als er wohlgemerkt von 1990 bis 1994 noch Bundestagsabgeordneter war und im Auswärtigen Ausschuss tätig war, vom BND regelmäßig das Bundeskanzleramt über die Kooperation mit den US-Geheimdiensten informiert worden sind. Behaupte doch also bitte niemand mehr, die selbsternannten Volksvertreter heute hätten davon nichts gewusst. Die von Hans Modrow geführte DDR-Regierung war im Übrigen die einzige Regierung auf deutschem Boden, die keinen Geheimdienst hatte. Das Ministerium für Staatssicherheit war von dieser Regierung aufgelöst worden. Wenn heute Personen wie die FDJ-Agitatorin Angela Merkel behaupten, man dürfe die Stasi nicht mit dem BND oder dem US-Geheimdienst NSA vergleichen, hat sie ausnahmsweise recht. Das Verhältnis der Überwachung heutzutage übertrifft das in der damaligen DDR um ein weites. 
Dies erstaunt mich schon, dass ausgerechnet selbsternannte DDR-Bürgerrechtler wie Bundespräsident Gauck heute kaum Probleme mit der massiven staatlichen Bespitzelung haben und dem Aufklärer und Freiheitskämpfer Edward Snowden gar einen Verräter sehen wollen. Einen solch verlogenen und selbstgefälligen Bundespräsidenten hat nicht einmal dieses Land hier verdient. heute hier, um unsere Solidarität zu erklären, nicht nur mit Edward Snowden, sondern selbstverständlich auch mit dem in den USA internierten Bradley Manning. Der junge Mann, der für die US Army im Irak stationiert war, wurde im Mai 2010 unter dem Verdacht verhaftet, der Enthüllungsplattform Wikileaks als sogenannter Whistleblower Videos und Dokumente zugespielt zu haben. Darunter jener Videomitschnitt des weltweit bekannten US-Hubschrauberangriffs 2007 in Bagdad, bei dem die Besatzung gezielt auf Zivilisten und zwei Journalisten geschossen und diese ermordet hat. Insgesamt zwölf Personen fielen dem Luftangriff, der die Brutalität der Besatzung des Iraks für viele Menschen weltweit erschreckend sichtbar werden ließ, damals zum Opfer. In der Öffentlichkeit lösten besonders die Kommentare der Kampfhubschrauberpiloten Empörung aus. Ein Pilot zur Erinnerung kommentierte den Vorfall mit Sie dir diese toten Bastarde an, während ihm ein anderer Funkteilnehmer zu den wörtlich guten Schüssen gratulierte. Bradley Manning wird seitens der US-Regierung vorgeworfen, durch sein angebliches Handeln die nationale Sicherheit der USA gefährdet zu haben. Wir hingegen finden, anstelle von Haft und der Manning zuteil gewordenen Erniedrigung und Folter gebührt dem jungen Mann ein Preis für seine Zivilcourage. Ganz im Gegensatz zum Kriegssetzer Obama gebührt ihm der Friedensnobelpreis. zurück nach Deutschland. Mir stellt sich die Frage, was eigentlich noch passieren muss, damit sich mehr Menschen unseren Protesten anschließen. Lasst mich daher noch einige wenige Sätze zu den deutschen Inlandsgeheimdiensten sagen. Wozu eigentlich braucht ein angeblich demokratisches Land 19, ich wiederhole, 19 Inlandsgeheimdienste? Jedes Bundesland hat einen, wir haben den militärischen Abschirmdienst der Bundeswehrmacht, das sogenannte Bundesamt für Verfassungsschutz, ein BND, der auch im Inland aktiv ist. Diese selbsternannten Verfassungsschützer sind übrigens die größte Gefahr für unsere Verfassung, weil sie mehrheitlich nichts anderes sind als kriminell. Sie waren involviert in das neofaschistische Terrornetzwerk namens Nationalsozialistischer Untergrund und gehören mitsamt ihren rechten Brüdern im Geiste auf die Anklagebank im Münchner NSU-Prozess und außerdem umgehend abgewickelt. Lasst uns daher in unserem Engagement gegen den staatlichen Überwachungswahn seine Befürworter in Medien und Politik nicht nachlassen. Erklären wir uns hier solidarisch mit den lateinamerikanischen Ländern wie Ecuador, Venezuela, Bolivien und Kuba, die an der Seite von Snowden und Manning stehen und also auch an unserer Seite und in ihren Ländern auf sozial gerechte und friedliche Politik setzen, ganz im Gegensatz zu dieser Europäischen Union, den USA und Deutschland. In diesem Sinne machen wir keinen Frieden mit den hier vorherrschenden Zuständen, sondern leisten tagtäglich Widerstand gemeinsam mit allen Mitteln und überall. Ich will zum Schluss erinnern an den ermordeten Kommunisten Karl Liebrecht und mit seinen Worten sagen, nieder mit dem Krieg.